e ao Veja TV mais uma vez presente mostrando para vocês tudo o que há de melhor da comunidade brasileira e portuguesa também aqui nos Estados Unidos, diretamente dos estúdios da Broadcast Associate. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Andreia Miguens. Andréia, muito obrigada pela participação hoje aqui no nosso estúdio, Veja TV, fica muito feliz com a sua participação. Obrigada, Cristina. E vamos falar um pouco desse sucesso, você foi a é. vencedora agora do concurso de fados que a Proverbo faz anualmente, como que é para você representar o fado aqui nos Estados Unidos? Ui, é bom, é muito bom. Um, eu sempre adorei fado, sempre. Uh, sempre adorei a Amália e uhum. por isso é que escolhi dois fados dela. Um, foi a primeira vez que eu cantei fado. Jura? <risos> é, assim, participar num concurso foi mesmo, foi, Olha, num concurso de fado. Nunca tinha, já participei em várias outras coisas, mas de fado nunca tinha, nunca tinha arriscado. Olha, que interessante. Mas você, tem um, você já tem uma carreira artística com música ou como que é a sua carreira? Mais ou menos. <risos> Gente, isso chama-se talento. A Andrea nasceu com talento, apesar dela querer negar o talento para ela. Tá aí, chega uma hora que surge, vai para os palcos, no primeiro concurso brilha e já sai a vencedora. É. Não, eu tive, um, já tive um duo aqui, uhum. mas entretanto foi, não teve assim muita saída. Agora um, eu tive um convite no bamba, de uma banda. Ok. Um, tenho mais um projeto em, em vista num trio, um, uma coisa completamente diferente, mais classe. E a ideia de seguir a carreira de uma cantora do fado, como que isso soa para você? Soa bem. <risos> Principalmente depois dessa experiência maravilhosa que soa, você teve, soa né? Soa muito bem, é, porque... Um, é diferente, é, é diferente nós, um, nós ouvirmos alguém dizer tu cantas bem uhum. e, e outra coisa completamente diferente é ver mesmo reconhecido, ser mesmo é. um, avaliada. Exato. E acho que eram quantos participantes desse concurso de Eu fado? Eu penso que eles eram inicialmente... Eu penso que eles eram sete. 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 Se, uhum. não, se a memória não me falha, éramos sete. Uhum. Sim, sete ou nove. Agora não sei. Oh. Uhum. <risos> Qual que foi a emoção, Andréia, de estar lá da primeira vez no palco? Como que isso foi para você? Foi bom. Uh, uh, eu, eu tenho muito medo de palco. <risos> Jura? <risos> tenho. Tenho um medo horrível, horrível, e, horrível. Bom, a, a, a experiência que eu tenho de alguns artistas que eu já entrevistei é que eles... Na entrevista, eles talvez ficam um pouco tímidos, mas quando chega a hora do palco, assim, eles se transformam. Isso acontece com você? É. É o que é. você sentiu Eu assim na hora? É. É, é, é diferente, porque e, e mais se, quando nós cantamos, quando nós sentimos aquilo que cantamos, hum, acho que é diferente. É muita emoção. Uhum. Eu, eu costumo dizer, se calhar a primeira custa e depois o resto já vai tudo. <risos> o fado, ele é uma música muito emotiva também, né, Andréia? É. E o fado também tem essa interpretação. Como que você escolheu a música que você ia interpretar na noite? Eu vou ser, ser, ser sincera. <risos> Por favor! <risos> Eu escolhi um, aquelas duas músicas, primeiro porque cresci a ouvi-las. Uhum. São, são fados muito característicos da Amália. E eram aquelas que eu mais sabia a letra. E eu sabia que eu não ia ter ali o papel. <risos> e eu pensei assim, vai me dar uma branca. E, e, e o, o meu marido estava lá. Uh -huh. E ele próprio diz, ah, parecia uma barata tonta. Oh. Porque eu ia, minutos antes de entrar em palco, eu esqueci. Eu não sabia o que é que eu ia cantar. <risos> Foi uma surpresa Mas... para você essa vitória? Um... Eu não posso dizer que foi, que foi uma surpresa. Se eu disser isso, eu vou estar a mentir. Uhum. Um, tinha uma esperança, sim. Uhum. Um, e depois de ouvir, ai, tu vais conseguir, tu consegues, tu vais ganhar o primeiro lugar. Uh, só que há sempre aquele pezinho que fica para trás uhum. e a gente fica sem saber, será que vais? Será que não vais? Uhum. Uh, mas foi bom, foi. O que, que foi o pontapé principal que você decidiu, assim, não, agora chegou a minha vez, agora eu vou cantar o fado, eu vou participar desse concurso? 
foi a Glória. Ah, que fantástico! Obrigada, a Glória... dona Glorinha! É, a Glorinha, a Glória. A Glória, não, a Glória, a Glória dizia, porquê é que não participas? Uh, não queres vir? E eu, ok, vamos lá. Oh, que ótimo! É, já o ano passado era para concorrer, mas depois assim, à última da hora, já não concorri. Ah, que um, ótimo! Então a gente pode falar que a sua, a sua grande ídola é a Amália, com certeza. No Fado, no sim, fado. sem dúvida. Qual o outro estilo de música que você gosta de cantar? Eu sou muito clássica. Ah. Eu gosto muito de músicas lentas. Gosto muito da Adele. Uhum. Adoro a Adele. Gosto da Emily Sunday. Um, eu sou muito... Eu, eu vario muito. Eu vario muito. Eu gosto de qualquer coisa, menos ópera. Não gosto, uhum, não gosto uhum. de ouvir ópera, mas qualquer música que... Um, e sou muito ligada às letras, a, a letra ah. da música, se a letra me disser alguma coisa, se eu me identificar, alguma coisa com, com a letra e o, e o ritmo, depois complementa. Então você acha que pra, até para interpretar uma música, a pessoa tem que talvez ter uma conexão com ela? Eu acho que sim, Cristina, eu acho que sim, acho que dá outra... Hum, dá outra personificação, completamente. Se e... nós sentirmos aquilo que cantamos, uhum. eu acho que faz toda a diferença. E você tem algum projeto agora, para frente? Uh, tenho. Uh, é muito Diga verdinho. Lá. <risos> Diga lá. Primeira uh, mão para gente aí. É, é muito verdinho. Está ainda em fase de estudos. Já tivemos o um ensaio, okay. mas fui, fui convidada para uma banda de, 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 daqui de Newark, uh -huh. um, que, que são os Eurosound. Band. Uhum. Um, e tem um projeto num trio que é mais para, para música mais ambiente, mais clássica, mais, mais, mais lenta, não aquela música tradicional portuguesa. Ok. É. E esse grupo a gente pode assistir aonde? Quando for lançado o grupo, Caramba. quando já for um grupo oficial, <risos> eles vão ter, vocês vão ter apresentação em algum lugar específico? Sinceramente, não sei. Uhum. É, é, ainda é muito, muito, muito novo, ainda só tivemos uhum. um ensaio. Que ótimo! <risos> um, mas, mas eu digo. <risos> quando chegar a altura, eu digo. <risos> ah, por favor, a gente quer participar. Né, dar os parabéns para você, que você foi brilhante mesmo. Obrigada, viu? Cristina. Pois olha, eu estava lá no público, eu estava assistindo o concurso de fado. Agora eu já posso falar, porque não, posso, não precisa ser segredo, que eu votei na Andréia também. Eu <risos> falei com ela ontem. <risos> Era realmente, Andréia, você foi a pessoa que se destacou. A gente que estava lá do lado de fora, ninguém percebia nervosismo. <risos> e ninguém, não passava pela cabeça de ninguém que você teve dúvida de participar de um concurso Sim. como esse. Eu, eu às vezes costumo dizer, e, e massacro-me a mim própria, eu tenho, se calhar, falta de autoestima, falta-me aquele pontapé, uh -huh. aquela confiança, é. e em palco, <risos> eu senti o palco tremer, eu senti o microfone tremer, uh, eu entalei o salto do sapato, <risos> No palco, portanto foi, uh, mas, mas correu bem, foi uma prova correu em bem. relação a tudo então, foi. ao canto, à letra, a encarar o público, foi, <risos> ah, você saiu belíssimamente, Obrigada, né, Cristina. foi, o prêmio foi para você assim, super merecido mesmo, viu, e o que que, que, que você tem para falar, uma mensagem para quem tem esses, esses mesmos receios que você Dá um conselho, assim, o que, que foi que te impulsionou a, a quebrar essa barreira do medo, da ansiedade? Um, essa barreira nunca vai embora. Uhum. Um, mas eu sempre adorei música. E foi um projeto que eu deixei guardadinho na gaveta. Uhum. Um, não sei, acho que foi um dia, fez um clique. Oh, <risos> fez um clique bom, e disse... Não desistam, é o que uhum, eu tenho a dizer. Uhum. Não desistam, um, porque a nossa hora, um dia, ou mais cedo ou mais tarde, vai chegar. É, e chega uma hora que a gente tem que encarar o medo também, né, é. Andréia? Ter coragem. <risos> é verdade. Perfeito. Bom, no caso da Andréia, eu nem entendo o medo, qual que era o medo dela, porque, como eu falei, ela, ela do início ao fim, foi a que se destacou. 
Estava lindíssima também. Ah, obrigada. Toda linda, <risos> toda preparada. E eu fiquei super feliz de ver no final que você foi a vencedora. Acredito que todo mundo também. Sim. Depois de ter quebrado esse primeiro gelo, essa primeira vez no palco, de ver as pessoas, você acha que agora fica mais fácil a segunda vez? Não Ou fica. ainda vai dar não? Não. Não, foi, não foi a primeira vez em palco, porque eu já fiz algumas, um, algumas apresentações até a solo. Uh, mas acho que, eu acho que eu acho que se ajusta a qualquer pessoa que goste de cantar. Quando a gente perde o medo, uhum. eu acho que já nem vale a pena. Acho que aquele nervoso dá, um, dá, dá adrenalina. E a adrenalina é sempre boa. Com certeza. <risos> Para quem quiser conhecer o seu trabalho, Andréia, tem algum lugar que eles podem ver? No Facebook. <risos> ok, perfeito. Facebook, adoro o Facebook. É o bom Facebook para todo mundo. É um média para tudo. <risos> e qual que é o seu Facebook? É, o meu, o meu, eu tenho uma página. Ok. Um, o meu marido é que criou. Ah, que ótimo. Uh, é Andréia Soeiro Miguens. Andréia Soeiro Miguens. É. Tem lá, eu vou pôr, não tenho tido muito tempo para okay. pôr, para colocar, uhum. um, mas vou tentar, agora vou tentar. Ah, pois é, Tomás. olha, depois de, de ganhar esse concurso do fado, aí agora vai ter que manter a sua carreira, mas... Eu, 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 sou, eu sou muito simples, eu uhum. não, 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 e sou uma pessoa, eu não gosto de, de, me, de me vangloriar, talvez, não sei, uhum. não gosto de me pôr assim à frente das pessoas, não sei, mas à sexta-feira, podem ir todas as sextas-feiras ao Sport Clube Português. Ai, foi Sport fantástico, Clube eu tive essa oportunidade de ir lá no Sport Clube Português, o, o Jack, um, um grande abraço para o Jack, que recebeu a gente super bem, a esposa dele também, que eu não sei o nome. Karina. <risos> Karina. Karina. Dona Karina, muito obrigada. Estava tudo assim, divino. Toda sexta-feira você está lá, então? É, todas as sextas-feiras nós temos karaoke. Okay. Uhum. Um, com jantar e, uhum. e é muito bom, é um ambiente familiar. É ótimo, é. nossa, super bacana. Tem música, tem karaoke, tem dança para quem uhum. quer dançar, porque nós colocamos sempre música à ambiente, o Bruno que, que lá costuma estar. Um, eu acho que sim, é uma, é uma boa sexta-feira. No fim de uma semana ir para lá, é, excelente. para mim é quase adorei, religião. Ah. <risos> é porque é, é o ponto de encontro de amigos, uhum. uh, especialmente quem não tem família, acaba por, por se apegar uhum. àquele espaço, por ser tão familiar. Verdade, com certeza. E... Bom, eu tive a oportunidade de estar lá e, e a Andréia lá dando a palhinha para gente, cantando um pouquinho de tudo. Essa mulher é fantástica, ela é maravilhosa. Olha, muito sucesso para você, Andréia. Viu? Você é super talentosa. Eu tenho certeza que esse novo grupo que você está criando vai ser sucesso. Fingers e crossed. a gente espera é, ver vocês, quem sabe no futuro o grupo vir todo aqui no estúdio. Ah, gente quem fazer sabe? Uma entrevista. Quem Vamos sabe? <risos> e muito obrigada pela participação aqui no Veja TV. Oh, obrigada e muito eu. sucesso para você. Adorei te conhecer. Obrigada, obrigada pelo convite, <risos> Cristina. Muito agradecida. Um prazer. Obrigada. E um beijinho. <risos>